പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ തിയറി പാർട്ട് തന്നെ മൂന്ന് വീഡിയോസും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഇതിന് മുൻപ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് എഫ് സബ്ഷെൽ ക്യാൻ ഹാവ് അതെത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സബ്ഷെൽസ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതിൽ എഫിന് ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എസിലോ ടു പിയില് സിക്സ് ഡിയില് ടെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എഫില് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇവയിൽ ഏതാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കാരണം എന്ത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇവിടം വരെ എല്ലാം രണ്ടും കറ ഒരേപോലെയാണ് കണ്ടോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ഈ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ചേഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സബ്ഷെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണവും ഡിയിൽ പത്തെണ്ണവും ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ഹാഫ് സബ്ഷെല്ല് ഫില്ലാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം അതിൽ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ സോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ദ ആക്ച്വൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർച്ചിൽ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫില്ലാവുക ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എഴുതും പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫില്ലാവുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് പിന്നെയാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറും പത്തും എട്ടും പതിനെട്ടും രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പിരീഡ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണോ കയറിയത് അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എസ് ടു ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ലാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഡി ആണ് അവസാനം ഫില്ലായത് സോ ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഈ എലമെൻറ്റ് ഇനി പിരീഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷെൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ബാലൻസ് ഷെൽ ത്രീ തേർഡ് ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലുണ്ട് സോ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് ഇനി വൈ ഡു ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല പല ഓക്സീകരണ അവസ്ഥകൾ ഈ ഒരു മൂലകം കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് ഒരു ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻ്റ് എന്
എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിന് അതായത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആകെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരെണ്ണം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരെണ്ണം ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്ഷലിറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ എൻ ആറ്റർ ഇവിടെ കുറച്ച് സബ്ഷൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു പി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡിൽ എസും പിയും തേർഡിൽ എസ് പി ഡി ഫോർത്തിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ സബ്ഷൽസ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടു പി പോസിബിൾ ആണോ ടുവിൽ പി പോസിബിൾ ആണ് ത്രീ എഫ് ത്രീയിൽ എഫ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല എഫ് ഇല്ല ത്രീയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ല് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ല് വരില്ല ഇനി വൺ എസ് വൺ എസ് പോസിബിൾ ആണ് ഫോർ ഡി ഫോർ ഡിയും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഈസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എക്സ് എന്നാണ് അതിന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പിരീഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് എക്സ് വാലൻസി ഓഫ് ക്ലോറിൻ വൺ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാലൻസി ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി കിട്ടിയാൽ ക്ലോറിൻ സ്റ്റേബിൾ ആവും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദയർ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വൺ എസ് ടു എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ ടൂവിൽ ടു എസും ഉണ്ട് ടു പിയും ഉണ്ട് അല്ലേ എസിൽ ടു പിയിൽ സിക്സ് ത്രീയിലോ ത്രീ എസ് ടു ഇപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു നോക്കിക്കേ രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്ര എണ്ണമായി ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മളതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പിരീഡ് ഏതാണ് പിരീഡ് ഏതാ പിരീഡ് വരിക ബ്ലോക്കും പിരീഡും ഇവിടെ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ കയറിയിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലോട്ടാണ് സോ എസ് ബ്ലോക്കാണത് എസ് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഷെല്ലിലോട്ടാണ് തേർഡ് ഷെല്ലിലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് അപ്പോൾ പിരീഡും ബ്ലോക്കും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ പിരീഡ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം തേർഡ് ഷെല്ല് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് പക്ഷേ ഈ ത്രീ പി സിക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ത്രീ എസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടു കൊടുത്തത് എക്സ് ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള അയോൺ ആവും ക്ലോറിന് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സി എൽ ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് സബ്ഷൽ എമങ് ദ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇതാ ഇവിടെ ത്രീ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് വൈ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാമിനും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ക്രോമിയോ ആണ് സംഭവം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രോമിയം എന്ന് അവരെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ഇവിടെ ഡി സബ്ഷെല്ലും എസ് സബ്ഷെല്ലും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലേ ഇതോ ഇത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഹാഫും അല്ല ഫുള്ളും അല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് ഹാവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ ആ ഇതുപോലത്തെ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡും അല്ല ഫുൾ കംപ്ലീറ്റും അല്ല ഫുൾ ഫിൽഡും അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ക്രോമിയത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ഓഫ് ഷെൽസ് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ആ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഷെൽസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എന്താണ് എനർജി ലെവൽ കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റല്ലേ ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇത് തെറ്റിപ്പോയി ഡിക്രീസസ് അല്ല അവിടെ ഇൻക്രീസസ് എന്നായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഷെൽസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ആദ്യം ഈ ഷെല്ലായിരിക്കും ഫില്ലാവുക പിന്നെ ഈ ഷെല്ലോട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഷെല്ലിലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുന്നത് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഈ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് ഷെല്ലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് കുറഞ്ഞ പ്ലേസ് ഏതാണ് ഈ ബാലൻസ് ഏറ്റവും പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഇഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം എസ് ആൻഡ് പി സബ്ഷെൽസ് ആർ കോമൺ ഇൻ ഓൾ ഷെൽസ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പി ഇല്ല വൺ പി പോസിബിൾ അല്ല വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പി സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് പോസിബിൾ അല്ല സോ എസ് ആൻഡ് പി സബ്ഷെൽസ് ആർ നോട്ട് കോമൺ ഇൻ ഓൾ ഷെൽസ് എസ് സബ്ഷൽ എസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ പി മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചു എസ് സബ്ഷൽ ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഓൾ ഷെൽസ് അങ്ങനെ പറയാം അതിന് തെറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം എസ് ആൻഡ് പി സബ്ഷൽസ് ആർ നോട്ട് കോമൺ എല്ലായിടത്തും പി വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ഈസ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ഷെൽസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽ എല്ലാത്തിനും വരും ദാ ടു എസ് ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ എസ് വരും പക്ഷെ പി എല്ലായിടത്തും വരുന്നില്ല ഇനി ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ത്രീ മാർക്കിന് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർഗൺ പിന്നെ ത്രീ എ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ്